എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഉള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അത് ടെലഗ്രാം ചാനലിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ക്വിസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നിയറസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് എൽ അഫിക്സഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ എല്ലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ആണ് ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കെ ആണ് എല്ലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഓഡ് വൺ എടുക്കാറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ആൻസർ ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് അതായത് താഴെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ള ആ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ സ്പേസിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ഫിംഗർ ഈസ് യൂസ് ടു മൂവ് ദ സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ബാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിംഗർ ഏതാണ് റൈറ്റ് തമ്പാണ് റൈറ്റ് തമ്പാണ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് തമ്പാണ് ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫിംഗർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് എന്നാൽ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് തമ്പാണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ ഫോർ റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫോർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺസ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണാണ് ഉള്ളത് അതിൽ എഫ് ഫോർ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺസ് ഉള്ളത് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ഓഫ് ഐ എസ് ഡി എൻ ഐ എസ് ഡി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹാങ്ങിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി അതായത് ഹാങ്ങിങ് ഇൻറ്റൻറ്റിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാങ്ങിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം മാർജിനോട് അടുത്തേക്ക് വരികയും ബാക്കിയുള്ളവ മാർജിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസ് മാർജിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിനെയാണ് ഹാങ്ങിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീയാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യെസ്റ്റർഡേ യു ടൈപ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓപ്ഷൻ ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് അതായത് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ ആറ് ഇട്ടു പോയിട്ട് യെസ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് അല്ല റീടൈപ്പ് അല്ല എഡിറ്റ് ആണ് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റോമൻ ലെറ്റർ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ലെറ്റർ ഏത് നമ്പറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പതാണ് അപ്പം അതിൽ സി എം ഡി ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോറി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എൽ സി ഡി എം എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡി എന്ന്
a character that is raised and smaller above the baseline is known as superscript appo ee questions okka nannayittu padichu vekka idakka repeated aayittu varuna question aanu a character that is raised and smaller above the baseline is known as superscript superscript inde explanation aanu ivada parnjirikkunnathu adhaayidu oru character baseline ninnu കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ സൈസ് മറ്റുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വരികയാണ് ഇതിന് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേജ് മാർജിൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പേജ് നമ്പർ അല്ലാത്തത് പേജ് നം സോറി പേജ് മാർജിൻ പേജ് മാർജിൻ്റെ ടൈപ്പ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻ്റർ ആണ് സെൻ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേജ് മാർജിൻ അവൈലബിൾ അല്ല റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് പേജ് മാർജിൻ്റെ ടൈപ്പ് ദ ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ ഡാഷ് ഓഫ് എയ്തർ ഹാൻഡ് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫിംഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫിംഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കൈകളിലെയും സ്മോൾ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് വീതം രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസും ആണുള്ളത് സാധാ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഒരു ക്യാപ്സ് ലോക്കും ആണ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡാഷ് എൻവലപ്പ് സേവ് ടൈം ആൻഡ് ലേബർ വിൻഡോ ആണ് വിൻഡോ എൻവലപ്പ് സേവ് ടൈം ആൻഡ് ലേബർ വിൻഡോ എൻവലപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെറ്റർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചിലതിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറ് വെച്ചിട്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അത്രയും ഭാഗം അഡ്രസ്സിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന രീതിക്ക് പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിക്ക് ആയിരിക്കും ലെറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതിനെയാണ് ഈ വിൻഡോ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പിന്നെയും ആ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടൈമും ലേബറും സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ അൺഡു ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് താ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷൻ അൺഡു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സെഡ് ഓൾ ടു പ്ലസ് എഫ് ടെൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഡാഷ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൻഡോ മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൻഡോ അതായത് ഓൾ ടു പ്ലസ് എഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോന് ആ പ്രോഗ്രാം വിൻഡോനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സിംഗിൾ സെൽ ഇൻ എ ടേബിൾ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു കോളംസ് റോസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ടേബിളിലെ സിംഗിൾ സെല്ലിന് നമുക്ക് കോളംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം റോസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ അവിടെ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു അഡോപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി അലൈൻ ദ സെൻ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ സെൽ ഈസ് text direction the option to adopt vertically align the contents of the table cell is text direction or table cell ile contents ne vertically align cheyan venditte adopt cheyanda option text direction aanu adutha question the start button is in dash dash bar adayade start button edu bar laanu kaanapadunnathu task bar laanu start button kaanapadunnathu The shortcut key to create a new document in word processing is word processing ile oru pudhiya window create cheyan vendiyittulla shortcut key aanu control plus n new document ennu parayumba adinde first letter n aanu control plus n ortu vekka dash dash is also called volatile memory ram ram aanu answer ram is also called volatile memory idu repeated aayittu varuna oru question aanu appo namukku ariyam computer le primary memory aanu ram rom റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റീഡ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നും റോമിൻ്റെത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നാണ് അപ്പോൾ റാമാണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി വൊളറ്റൈൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നോൺ വൊളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്
അതായത് ടാപ്പ് സ്റ്റോപ്സ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എത്ര സ്പേസാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് സ്പേസാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ടാപ്പ് സ്റ്റോപ്സ് മൂവ് ആവുന്നത് ടു സെറ്റ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാർജിൻ ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ടാപ്സ് ഡാഷ് ബാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് റൂളർ ബാർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിന് മാർജിൻസ് ഇൻറ്റൻസ് ടാബ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂളർ ബാറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റിൻ്റെ അതേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വേർഡ്സ് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് വേർഡ്സ് അതേ പേജിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫീച്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് ആണ് ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടുന്ന ആ ഒരു ക്വിസ്സും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ